praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Well, to thank the Lord for all of His blessings. God has uh, opened many doors for us. I am amazed at what God is doing. Uh, we now have a regular place to meet in Eskishikir. We have a place in Kutaya. We have a place in Denizli. We still need a place in Afyon and Antalya and Trabzon. Afyon, Antalya ve Trabzon'da hala belirli bir yere ihtiyacımız var. Amen. Revelations 3 and 20. Vahiy 3, 20'ye gidiyoruz. There are many key verses in the Bible. Kutsal kitapta uh, çok önemli olan birçok uh, ayetler vardır. This is one that is very important to understand. Bu da anlamamız çok önemli olanlardan biridir. Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come in to him and sup with him and he with me. İşte kapıda durmuş kapıyı çalıyorum. Biri sesimi işitir ve kapıyı açarsa onun yanına gireceğim. Ben onunla, o da benimle birlikte yemek yiyeceğiz. I get the question sometimes. What if they have never heard? Bazen bu soru bana çok soruluyor. But, uh, eğer bu insanlar hiç duymadıysa Rabbin sözünü. What if no one has ever talked to them about the Bible? Belki kimse onlara hiç kutsal kitap hakkında bir şey söylemediyse. I get another question. Sonra bir başka soru gelir. Why doesn't God speak to me? Tanrı neden benimle konuşmuyor? I've never heard God. Ben Tanrı hiç duymadım. I pray and God doesn't answer. Ben dua ediyorum ve Tanrı bana cevap vermiyor. He says, if any man hear my voice and open the door, I'll come in. Ama diyor ki eğer herhangi bir insan benim sesimi duyup kapıyı açarsa ben gelirim. I want to tell you that God is knocking on every heart of every man, woman and child in the world. Ama size şunu söylemek istiyorum ki Tanrı dünyadaki her kadın, erkek ve çocuğun kalbini çalıyor, kapısını çalıyordur. You do not have to have a full revelation of Jesus Christ to reject him. İsa Mesih'in full vahiyine sahip olmak zorunda değilsin ona inkar etmek için. We make decisions every morning. Her sabah uh, biz karar veriyoruz. All through the day we make little decisions. Gün boyunca küçük uh, kararlar veriyoruz. The things we decide to do and not to do. İşte bir şeyleri yapmaya ve yapmamaya karar veriyoruz. Maybe you've never thought about this. Belki bunu hiç düşünmediniz ama. Every one of these little things bring us a little closer or a little farther from God. Bu verdiğimiz kararların her biri bizi ya Tanrı'ya biraz daha yaklaştırır ya da ondan uzaklaştırır. Sometimes we are hearing from God. Bazen biz Tanrı'dan da aslında işitiyoruz. We're just not listening. Ama dinlemiyoruz. Sometimes God is speaking to us. Bazen Tanrı bizimle konuşuyor. We're just not hearing. Ama biz duymuyoruz. Sometimes you may say, well, I should pray but I'm in a hurry. Bazen şöyle diyebilirsiniz ki dua etmem gerekiyor ama acelem var. I've got to get ready. I've got to go. Hazırlanmam lazım, gitmem lazım. And there's this little voice that says, I haven't prayed today. Ama içinizde küçük bir ses bugün dua etmedim der size. Sometimes you you're out and you're you're visiting people and you're going down the streets and and this little voice says you should invite that person to church. Bazen dışarıdasın ve insanları ziyaret ediyorsun ve içinden bir ses der ki bu kişiyi kiliseye davet etmelisin. And you go oh no that that's not the right thing I shouldn't do that. Ama sen de düşünürsün ki hayır hayır bunu yapma. They they don't want to come to church. Onlar gelmek istemiyor ki kilise. You see there's a little voice. 
İşte görüyorsunuz bu küçük bir ses. And it's there all the time. Her zaman orada zaten. It is leading us if we will follow. Eğer biz takip etmeyi kabul edersek bize önderlik ediyor. First Kings chapter 19. Birinci Krallar 19'a gidiyoruz. Verses 11 and 12. 11 ile 12 okuyacağız. You want to read this, Tatiana? Birinci Krallar. 19. 11 12. Gromki. Saul Davut'un gözetlemleri ertesi sabah da öldürmeleri için evine birinci kralı birinci kralı nerede? 19. oldu mu? sen oku Rab dağa çık ve önümde dur yanından geçeceğim dedi Rabbin önünde çok güçlü bir rüzgar dağları yarıp kayaları parçaladı ancak Rab rüzgarın içinde değildi Rüzgarın ardından bir deprem oldu. Rab depremin içinde de değildi. Depremden sonra bir ateş çıktı. Ancak Rab ateşin içinde de değildi. Ateşten sonra ince, yumuşak bir ses duyuldu. So there was a great wind. Büyük bir rüzgar vardı. And it was so great that it broke rocks. O kadar büyük bir rüzgardı ki kayaları yıktı. And after the wind there was an earthquake. Rüzgardan sonra deprem vardı. But God was not in the wind. Ama Tanrı rüzgarda yoktu. He was not in the earthquake. E depremde de yoktu. After the earthquake there was a fire. Depremden sonra ateş vardı. But God was not in the fire. E ateşte de değildi Tanrı. After the wind. Rüzgardan sonra. After the earthquake. Depremden sonra. After the fire. Ateşten sonra. There was a still small voice. İnce kısık bir ses vardı. And it was the voice of God. İşte Tanrı'nın sesi de buydu. Sometimes We want the earth to shake. Biz bazen dünyanın sarsılmasını istiyoruz. Sometimes we'll say, God, if you knock me down, I'll listen. Bazen deriz ki Tanrım beni yere düşürürsen ben seni dinleyeceğim. But God speaks in a still small voice. Ama Tanrı kısa ve küçük bir sesle konuşuyor. You see, God is so great. Tanrı o kadar büyük ki. If with the power of His voice He spoke, we would have no choice. Eğer uh, sesindeki kudretiyle konuşacak olsa bizim hiçbir seçme hakkımız olmaz. If God was to raise his voice and speak to us. Veya sesini yükseltip bizimle konuşacak. Oh, it would be olsa, like a great wind. Büyük bir rüzgar gibi olur. It, it would be like an earthquake. Veya deprem gibi olur. Doğru. It would be like a fire. Ateş gibi olur. And we would be forced to listen. Ve o sesi dinlemek zorunda kalırız biz. But Jesus said, my sheep know My voice. ki benim kuzularım benim sesimi tanıyor. He does not want to shout at us. O bize bağırmak istemiyor. He wants us to desire to hear his voice. Bizim onun sesini duyma arzumuz olmasını bekliyor. He wants us to be listening carefully for his voice. Onun sesi için dikkatlice dinliyor olmamızı istiyor. God is not wanting everyone to hear and obey just because. Tanrı herkesin duyup itaat etmesini istemiyor sebepsiz yere. He wants those who are hungry. Karnı aç olanları istiyor. He wants those who are sincere. İçtenlikle istenenleri He wants istiyor. those who are looking for God. Yes. Tanrı'yı arayanları istiyor. Oh, it's the will of God that everyone should hear. Herkesin duyması Tanrı'nın isteğidir. But he's not going to force them. Ama kimseyi zorlamayacak o. He yes. wants people to come because they want him. İnsanların onu istediği için gelmelerini istiyor. Tamam. So he uses a still, small voice. İşte kısa, ince bir ses kullanıyor. God is speaking. Tanrı konuşuyor. But Ama are we listening? Biz dinliyor muyuz? Yes. God is working. Tanrı işliyor. But Are we working with him? Ama biz onunla birlikte işliyor muyuz? God is here. Tanrı burada. But do we feel him? Biz onu hissediyor muyuz? It takes us and God. Yani biz ve Tanrı birlikte olmalıyız. God is great. Tanrı yücedir. He can shake the world. Dünyayı sarsabilir o. But that's not what he wants to do. Ama yapmak istediği bu değil. He says, "Come unto me, all ye that are weary and heavy laden." 
yorgun argın olan her biriniz bana gelin diyor. I will give you rest. Size ben rahatlık vereceğim. Come unto me. Bana gelin. I I am meek. Yes. Meek. Uh, I am humble. Ben alçak gönüllüyüm. <gülüyor> God is not wanting us just to worship him in his magnificent power. Tanrı bu görkemli kuvvetin kuvvetiyle bizi ona ibadet etmemizi istemiyor sadece. This is why he was born in a stable. O yüzden de bir ahırda doğmuş. This is why he was born to a poor couple called Mary and Joseph. Meryem ve Yusuf adındaki fakir bir aileye gelmişti o. He was not coming to kings and priests. Krallara, faizlere gelmedi o. He was coming to the regular people. Reg normal insanlara geldi o. He was coming to make normal people to be kings and priests. Normal insanların hepsini krallar, faizler yapmaya geldi. He came gently. Nazikçe geldi He o. came peacefully. Ve barış içinde geldi. He came to save us. Bizi kurtarmaya geldi. Amen. But are we listening? Biz dinliyor muyuz ama? We must learn how to listen for the voice of God. Tanrı'nın sesini nasıl dinlememiz gerektiğini öğrenmeliyiz. Exodus chapter 3. Mısır'dan çıkış 3. <coughs> you want to read this, Gunnar? Exodus 3, 1 through 6. En yukarıda olması lazım. Musa kayınbabası. Musa kayınbabası Midyanlı kahin Yitro'nun sürüsünü gidiyordu. Sürüyü çölün batısına sürdü. Ve Tanrı Dağı'na Horeb'e vardı. Rabbin meleği bir çalıdan yükselen alevlerin içinde ona göründü. Musa baktı, çalı yanıyor. Hı hı. Ama tükenmiyor. Çok garip diye düşündü. Gidip bir bakayım, çalı neden tükenmiyor? Rab Tanrı Musa'nın yaklaştığını görünce, çalının içinden Musa, Musa diye seslendi. Musa buyur diye yanıtladı. Tanrı fazla yaklaşma. Çarıklarını çıkar. Çünkü bastığın yer kutsal topraktır. Ben babanın tanrısı, İbrahim'in tanrısı, İshak'ın tanrısı ve Yakup'un tanrısı, İshak'ın tanrısı ve Yakup'un tanrısıyım. Musa yüzünü kapadı. Çünkü Tanrı'ya bakmaya korkuyordu. So, Moses was walking along the road. Musa yolda yürüyordu. And he looked off in the distance and he saw a bush on fire. Uzağa bir yere baktı ve orada uh, yanan bir çalı gördü. And it seemed like the bush was not consumed by the fire. E nasılsa uh, çalı tükenmiyordu ateşte. Moses made a choice. Musa bir tercih yaptı burada. Moses says, I am going to leave the road and go and look at this bush. Dedi ki ben bu yoldan çıkıp bu çalıya bakacağım diye bir karar verdim Musa. There seems to be something unusual here. Burada olağanüstü bir şey var. I'm going to change my path today. Bugün ben kendi yolumu değiştireceğim. I'm going to take time out of my schedule. Veya kendi günümden zaman ayıracağım. I'm going to do what is not convenient. Benim için rahat olan bir şeyi yapmayacağım. I'm going to go up the mountain and see what God is doing. Dağdan geçip Tanrı'nın ne yaptığını izleyeceğim diye karar verdim. Somebody hear what I'm saying? Ne demek istediğimi anlıyorsunuz. God speaking. Tanrı konuşuyor. God's doing things. Tanrı işliyor. But does He have our attention? Ama biz ona dikkat ediyor muyuz? It was not a big fire. Büyük bir ateş değildi bu. It was a little bush. Küçük bir çalıydı. It was a, and it was some distance away. Ve uzakta bir yerdeydi. But he said, there must be something here for me. 
Ama o dedi ki burada benim için bir şey olmalı. It was not convenient for him to leave the road. Yoldan çıkıp oraya gitmesi It was not convenient to climb up the side of the hill. Veya tepenin yanından tırman, tırmanmak onun için rahat değildi. Moses wasn't even sure this was of God. Musa bunun tanrıdan olup olmadığından bile emin değildi. But he says I'm going to change my path Ama and see what this is. Yine ben yolumdan vazgeçeceğim bunun ne olduğuna bakacağım diye. Sometimes we're just too busy. Bazen right. işte bizler sadece <gülüyor> çok yoğunuz. Sometimes we are just focused on what we're doing. Bazen kendi yaptığımız şeye çok odaklanıyoruz. God is speaking, but are we listening? Tanrı konuşuyor ama biz dinliyor muyuz? God is doing great things, but are we looking? Tanrı yüce şeyler yapıyor, biz izliyor muyuz? Amen. Amen. Amen. Luke 24:32. Luka 24:32. So two disciples were walking down the road. This was just after Jesus was crucified. İsa çarmıha gerildikten sonraydı. But he had already resurrected, and these disciples did not know. Ama o tekrar dirilmişti ve bu havaylar farkında değildi. They're walking down the road, and they're upset. Yolda yürüyorlar ve onlar kızgınlar. They said, "We thought he was the Messiah." Ah, o Mesih'ti diye düşünüyorduk. We thought deliverance had come. Kurtuluşun geldiğini düşünüyorduk. But he's in the grave. Ama bu adam öldü. And about this time Jesus began to walk with them. E i̇şte bu zamanda İsa onlarla yürümeye başladı. But they did not recognize him. Ama onlar farkına varmadı kim olduğunu. Jesus began walking with them. İsa onlarla yürüdü. And they did not recognize him. Onlar İsa'yı fark etmedi. You hear me? Duyuyor musunuz beni? Jesus was walking with them. İsa onlarla yürüyordu. And they did not know him. Ve onlar İsa'yı tanımıyordu. Their mind was someplace else. Çünkü zihinleri başka bir şey odaklandı. They were focused on something else. Başka bir şey odaklandı. And Jesus began talking to them. Ve İsa onlarla konuşmaya başladı. And they did not know him. Ve hala onu tanımadı. And he began explaining to them. Onlara açıklamalar yapmaya başladı. And they did not know him. Ve hala onu tanımadı. Jesus was talking to them. İsa onlarla konuşuyordu. And they were were not hearing him. Jesus was walking with them and they didn't know he was walking with them. Finally, Jesus left. About that time, they looked at each other. They said, Oh, wait. My heart is on fire. Yürek, yüreğim sevinçle çırpıyor. Surely that was the master. Bu bizim ustamız da eminim. How could he walk with us and we didn't know it? O bizimle nasıl yürüdü de biz farkına varmadık? God is speaking. Yes. Tanrı konuşuyor. But are we listening? Ama biz onu dinliyor muyuz? That's right. God is with us. Tanrı bizimle. But are we seeing him? Ama biz onu görüyor muyuz? Sometimes it's a small thing. Bazen küçük şeyler. Maybe it's a little wind. Bazen küçük bir rüzgar olabilir. Maybe it's a little voice. Veya küçük bir ses olabilir. Maybe it's a little fire. Ya da küçük bir ateş. But God is here. Ama yes. Tanrı burada. We must want to see Him. Biz onu görmeyi istemeliyiz. We must want. To hear him, onu duymayı istemeliyiz. We must want to feel his presence. Ve onun varlığını hissetmeyi biz istemeliyiz. Jesus is with us. İsa bizimle. He watches over us. O bize bakıyor. His light will lead us. Onun ışığı bize yol gösterecek. His word will guide us. Onun sözü bize yol gösterecek. But will we let him? Ama biz buna izin verecek miyiz? Hebrews 13. İbraniler 13. 5 and 6. 5 ve 6. 
from your other side. <coughs> Yaşayış, yaşayışınız para sevgisinden uzak olsun. Sahip olduklarınızla yetinin. Çünkü Tanrı şöyle dedi. Seni asla terk etmeyeceğim. Seni asla yüzüstü bırakmayacağım. Böylece cesaretle diyoruz ki Rab benim yardımcımdır. Korkmam. İnsan bana ne yapabilir? Jesus said I will never leave you. İsa ben seni asla bırakmayacağım dedi. I'll never forsake you. Asla terk etmem. I am with you always. Her zaman seninleyim. The Lord is my helper. Rabbim benim yardımcım. I shall not fear the things of this world. Bu dünyaya ait olan şeylerden korkmayacağım. God is here with us. Tanrı bizimle birlikte burada. Just after The Iron Curtain fell in 1992. My father and I went to Russia and spent the summer traveling. <coughs> We went to many home churches, something like this. We preached the freedom of the gospel. After one service, An elder came and spoke to me. Bir toplantıdan sonra yaşlı birisi gelip benimle konuştu. He said, "I am very pleased that you're here." Dedi ki sizin burada olmanızdan ben çok hoşnudum. I am glad you're having revival in America. Amerika'da yeniden canlanış olduğundan çok mutluyum. Thank you for bringing this good news. Bu iyi haberi getirdiğin için teşekkür ederim. But he said, "I have to tell you something." Ama size bir şey söylemem lazım dedi. God has left us. Tanrı bizi bıraktı dedi. That disturbed me. Bu beni rahatsız etti. And I felt the spirit of the Lord strongly. Ben güçlü bir şekilde Rabbin ruhunu hissettim. And I said, "Listen, my friend." Ve dedim ki dinle kardeşim. I know what the Bible says. Ben kutsal kitapta ne yazdığını biliyorum. God has not left you. Tanrı seni terk etmedi. If you'll turn around and go back. Eğer geri dönüp gidersen, you'll find where you left God. Sen Tanrı'yı bıraktığın yerde onu bulacaksın. He said, "I will never leave you." Çünkü o ben asla seni terk If you cannot hear the voice of God, eğer onun sesini duyamazsan, you need to turn around. Geri dönmen lazım. You need to find an altar. Ve bir a place to pray. Dua edecek bir yer bulman lazım. You need to find where you left God. Tanrı'yı nerede bıraktıysan onu bulmalısın. If you're not feeling the presence of God, eğer Tanrı'nın varlığını hissetmiyorsan, you need to find out why you're not feeling the presence of God. Neden varlığını hissetmediğini bulman lazım. It's not God's fault. Bu Tanrı'nın suçu değil. It's not the church's fault. Kilisenin suçu değil. It's not the pastor's fault. Kilisenin suçu da değil. We have a personal relationship with God. Bizim birbirimizin Tanrı'yla şahsi ilişkimiz var. The Lord is my shepherd. Rabbim benim I shall not want. Amen. God is able. Amen. God is able in all things. Her şey yapabilir. But who will open up? Ama kim kapıyı açacak? Who will open the door? Kim kapıyı açacak? Who will invite him in? Kim onu içeriye davet edecek? Oh, this is not a one-time thing. Ama bu bir seferlik bir şey. This is an everyday thing. Her gün olması gerekiyor. Over and over and over. Devamlı ve devamlı. Lord, I want to be in your presence. Tanrım seni var. Lord, I want to hear your voice. Tanrım seni sesini duyuyorum. Lord, I want to be close to you. Tanrım sana yakın olmak istiyorum. Lord, I want to know you. Tanrım seni tanımak istiyorum. Lord, I want to study your word. Tanrım senin sözünü tanımak istiyorum. Lord, I want to pray and talk to you. Dua etmek istiyorum ve seni konuşmak istiyorum. Her gün. Many times every day. Her gün bir çok. God, touch me. God, speak to me. God, lead me. God, I need you. God is speaking. Who is listening? Behold, I stand at the door and knock. Any man, woman, or child. Kadın, erkek, çocuk kim olursa olsun. Hear my voice. Sesimi duyarsa. And open the door of their heart. Ve kalplerine kapılarını açarlarsa. I will come in. 
Ben içeri gireceğim. This may be an Iranian scripture. <gülüyor> Belki bu İranlara ait olabilir bu ayet. He says then we'll have dinner together. <gülüyor> Çünkü sonra beraber yemek yiyeceğiz diyor. Bye bye. Hey, what do you do with your friends? Siz arkadaşlarınızla ne yapıyorsunuz? You all going to dinner after church? Yes. <gülüyor> yes, you are. With your friends? Yes. You're going to go eat together. Yes. <gülüyor> That's what friends do. Yes. And chatting. <gülüyor> They go eat together. Yes. Friends say, oh, friend, let's go eat together. Dostlar birbirlerine dostum gel gidip yemek yiyelim. Jesus yani. says, I want to be your friend. İsa'da ben senin dostun olmak istiyorum diyor. Would you like to have dinner with me? Benimle birlikte yemeğe gelmek ister misin? If you will invite me, eğer sen beni davet edersen, I'll come in, ben içeri geleceğim. And we'll have dinner together. Ve beraber yemek yiyeceğiz. Amen. Yeah. I will never leave you. Seni asla terk etmem. How many times? Kaç kez? Has God been close to us? Kaç kez Tanrı bize yaklaştı? And we were too busy. Ve biz de çok yoğunduk ama. Another scripture says to entertain the stranger because many have had angels visit them when they didn't know it. Başka bir ayet eder ki yabancıyı eğlendirin çünkü çoğu insan melekler gelip onları ziyaret ettiğinde farkında bile değillerdi. God may send an angel. Tanrı melek gönderebilir. An angel may say, How are you? E melek nasılsın diyebilirsin. And you go, You're a stranger. Ben sen de yabancısın diyebilirsin. I'm busy. Ben meşgulüm. What do you want? Ne istiyorsun? I don't have time for you. Senin için vaktim yok. Jesus may come and walk down the road with you. İsa sizinle birlikte yolda yürüyor olabilir. Somebody hear what I'm saying? Ne dedim anlıyorsunuz değil mi? God is speaking. Tanrı konuşuyor. But are we listening? Ama biz dinliyor muyuz? I am amazed at the different questions Tanrı hakkında insanların bana sorduğu farklı sorularda çok şaşırıyorum. There is an answer. Bir cevap var. Are you listening? Sen dinliyor musun? Are you preparing your heart and mind to listen? Kalbine ve zihnine dinlemek için hazırlıyor musun? This is why we take time for daily devotions. İşte bu yüzden biz günlük vakit ayırıyoruz. This is why we Read our Bible. Bu yüzden kutsal kitabımızı okuyoruz. This is why we have a quiet time of prayer. Bu yüzden dua için sessiz bir vaktimiz var. So that we can prepare our heart and our our heart and our mind. Ki böylelikle zihnimizi ve kalbimizi hazırlayalım. So we can hear. Ki onu duyabilelim. The small voice of God. Tanrının o kısa ince sesini. He speaking. O konuşuyor. Come unto me. Gel bana diyor. All ye that are weary and heavy laden, and I will give you peace. Zorlukları, problemleri olan hepiniz bana gelin, ben size huzur vereceğim. There is a voice. Bir ses var. It's not in the earthquake. Deprem de değil ama bu ses. It's not in the fire. Ateş de değil. It's not in the wind. Rüzgarda da değil. It is a still small voice of God. Bu Tanrının küçük sesi. He's calling you. O sizi çağırıyor. He's been calling you all day. Ben bütün gün sizi zaten çağırıyordum. But have you been listening? Ama siz onu dinliyor musunuz? God bless you. Tanrı sizi bereketlesin. Page three, you are great. Sayfa üç.
I'd like to read one more scripture. Revelation 3, Revelation chapter 3, and verse 18. He says, I counsel thee, this is Jesus speaking, I counsel thee to buy of me gold tried in the fire, that you may be rich, white raiment, that you might be clothed, and that the shame of thy nakedness is covered, and to anoint thine eyes with eye salve, that you may see. Zengin olmak için benden ateşte aratılmış altın, giyinip çıplaklığın ayıbını örtmek için beyaz giysiler, görmek için gözlerini sürmek üzere merhem satın almanı sağlık veriyorum. Let this be our prayer today. God touch my ears. God touch my eyes. God touch my heart. That I may see and hear and know of you. In the name of Jesus. Lord, we ask right now in Jesus' name for your touch, for your direction, for the grace and the love and the mercies of God to be upon us. We ask you, Lord, to lead us and guide us. Make the path straight. Let the light shine. Let your word lead us, Lord. Uh, God, may we not be confused by the things of this world, by the problems of this world, by the things of this uh, dark age that we live in. We pray, Lord, that you would lead us in truth. In Jesus' name, let the power of God be our strength. May we trust in you, Lord. We give you thanks and glory and honor for all things. In the name of Jesus. Amen. Amen. God bless you.